గ్లోబల్ పోలీస్ మెన్ పాత్రను అమెరికా ఎందుకు పోషించాలి అంటూ ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో విరుచుకుపడిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పుడు అదే పోలీస్ పెద్దన్న పాత్ర పోషించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు సిరియాపై మిస్సైల్స్ యాభై తొమ్మిది మిస్సైల్స్ ప్రకటించి ప్రయోగించింది యుఎస్ సిరియా మీద అన్న వార్తలు వస్తున్నాయి తోమాహాక్ సో ఇది ఆ మిస్సైల్స్ పేరు సో ఫిఫ్టీ నైన్ తోమా తోమాహాక్ మిస్సైల్స్ వర్ లాంచ్డ్ బై యుఎస్ వార్ షిప్స్ ఇన్ ది మెడిటేరియన్ సీ అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి మనకు సో మళ్ళీ మనకు జియో పొలిటికల్ రిస్క్ ప్రారంభమయ్యాయి నిన్న మనం అనుకున్నాం నిన్న మార్నింగే నార్త్ కొరియా ఒక మిస్సైల్ను ప్రయోగించింది జపనీస్ సైడ్ ఉన్న సీ వాటర్స్లో అంటూ సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు తాజాగా సిరియా మీద యుఎస్ అటాక్స్ ప్రారంభించింది సో ఎందుకు అటాక్స్ అంటే సిరియాలో అక్కడి ప్రభుత్వం పౌరుల మీద కొన్ని కెమికల్ వెపన్స్ను ప్రయోగించింది సో ఆ కెమికల్ వెపన్స్ బ్యాండ్ కెమికల్ వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల ఒక వంద మంది చనిపోయారు సిరియాలో అన్న ఒక వార్త వచ్చిన నేపథ్యంలో దానికి ప్రతిస్పందనగా అమెరికా దాడులు ప్రారంభించింది సో మేము ఎకనామిక్ ఐసోలేషన్ స్టాండ్స్ ఫాలో అవుతాం అసలు ఎందుకు ఒక ఐసోలేషనిస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీద యుఎస్ పనిచేయకూడదు ఇలాంటి రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ మనం డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి ఎన్నికల ముందు గమనించాం సో ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ జార్జ్ బుష్ కావచ్చు ఒబామా కావచ్చు ట్రంప్ కావచ్చు ఎవరు వచ్చినా కూడా సిఐఏ అక్కడ ఏజెన్సీస్ చెప్పినట్లుగా నడుచుకోవాల్సింది అన్న అంశం మరొకసారి రుజువు అవుతుంది సో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పుడు మళ్ళీ తన పాత అమెరికా గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎటువంటి వైఖరిని అయితే అవలంబిస్తుందో అదే వైఖరికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా మద్దతు పలక తప్పని పరిస్థితి సో మేము ఎకనామిక్ ఐసోలేషన్ స్టాండ్స్ తీసుకుంటాం అంటూ గతంలో ఆయన చెప్పారు సో ఎకనామిక్ ఐసోలేషన్ స్టాండ్స్ కూడా ఇప్పుడు వీగిపోయే బలహీనపోయే బలహీనపడిపోయే అవకాశం కనిపిస్తుంది కెమికల్ వెపన్స్ వ్యాప్తిని అరికడతాం అంటూ ఆయన ఇందాక కాసేపటి క్రితం ఒక మీడియా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో గ్లోబల్ పొలిటికల్ రిస్క్ మళ్ళీ మనకు ప్రారంభమయ్యాయి ఇప్పటికే ఇరాన్ రష్యా ఎలా స్పందిస్తాయో చూడాలి ఎందుకంటే సిరియాకి పక్కనే ఉన్న కంట్రీ ఇరాన్ సరిహద్దు దేశం అలాగే రష్యన్స్ రష్యన్స్కి సిరియాలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి అక్కడ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ ప్రభుత్వానికి రష్యన్ మద్దతుతోనే అక్కడ కొనసాగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో నార్త్ కొరియా సమస్య ఎలాగో ఉండే ఉంది రేపు నార్త్ కొరియా గత మొన్న ప్రకటించిన ప్రయోగించిన మిస్సైల్కి స్పందనగా అటు దక్షిణ కొరియా